கொரோனா வந்து குணமானவங்களுக்கு மீண்டும் கொரோனா டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு அப்படின்னா கொரோனா காய்ச்சல் திரும்ப வருமா எனக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நாளுக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனாவோடைய பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே வருதுங்க இப்ப எல்லார் மனதிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு முறை கொரோனா வந்து நம்ம குணமாய் வந்ததுக்கு பிறகு மீண்டும் நமக்கு டெஸ்ட் பண்ணா அது பாசிட்டிவ் வருது அப்படின்னா எனக்கு திரும்பவும் வைரஸ் கிருமி வந்துருச்சா நான் மீண்டும் வைத்தியம் எடுக்கணுமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் தாங்க இப்போ இதை நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்களை அறிவியல் பூர்வமா புரிஞ்சுக்கணும் சோ நம்ம உடல்ல வந்துட்டு நோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் காரணிகள்ல முக்கியமான ரெண்டு வகைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு பாக்டீரியா இன்னொன்னு வைரஸ் இந்த பாக்டீரியா கிருமி வந்து பாத்தீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து <laughs> உருவாகும்ாக்கு <laughs> சளி அல்லது டெஸ்ட் எடுத்து அதுல உங்களுக்கு வந்து கிருமி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து ஆர்டி பிசிஆர் சொல்லக்கூடிய இந்த டெஸ்ட்ல அந்த வைரஸ் கிருமியோட பாகம் உடல்ல இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றாங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்பது நாட்கள் வரையிலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் கிருமி மற்றவங்களுக்கும் பரவக்கூடியதா இருக்கும் ஆனா இந்த தொற்று வந்து ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு இந்த வைரஸ் கிருமி வந்துட்டு பரவாத்தன்மை அடையுது அதாவது நான் இன்ஃபெக்சியஸ் சொல்லுவோம் அல்லது வந்துட்டு அதனுடைய வளர்ப்பு தன்மை இல்லாம போகுது அதாவது நான் கல்டிவபிள் சொல்றோம் இந்த வைரஸ் கிருமி இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய மூக்கு பகுதி அல்லது சுவாச பகுதியில வந்துட்டு நாற்பது ஐம்பது நாட்கள் வரையிலுமே கூட அதனுடைய பாதங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ ஒரு பத்து நாளைக்கு பிறகு நீங்க ஒரு டைம் டெஸ்ட் பண்றீங்க நெகட்டிவ்னு வந்துருச்சு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் கழிச்சு திரும்ப ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாமே பார்க்கும் போது இந்த ஸ்வாப் டெஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுடைய அந்த பார்ட் ஆஃப் கிருமி இருந்துச்சுன்னா திரும்பவும் பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா உங்களுடைய உடல்ல எந்த அறிகுறியும் இருக்காது அதே மாதிரி உங்ககிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கும் அது பரவாது சோ இப்படி பாசிட்டிவ் வரவங்களுக்கு ரீ இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது திரும்ப வந்துருச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிருமிக்கு அகேன்ஸ்டா உருவாகக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த ஆன்டிபாடி வந்து டெஸ்ட் பண்றோம் சாதாரணமா இது உருவாகிறதுக்கு ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு நாட்கள் ஆகும் அதனாலதான் ரத்த டெஸ்ட் மூலமா நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்தத்துல வந்து ஆன்டிபாடி எந்த அளவுக்கு உருவா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம் இதுல இரண்டு வகைகள் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஐஜிஎம் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு முதல் ஒரு மாதத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கொடுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஐஜிஜின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஆறு மாதம் வரையிலுமே உங்களுடைய ரத்தத்துல திரும்ப அப்படியே இருக்கும் சோ நீங்க அந்த முத மூணு ஒரு மாசத்துக்குள்ள அந்த டெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுடைய உடல்ல வந்து அந்த நோய் தொற்று இருந்துச்சா இல்லையாங்கிறத நம்ம உறுதியா சொல்லிடலாம் திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் வரையிலும் நீங்க திரும்ப திரும்ப இந்த டெஸ்ட் பண்ணும் போது அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி வந்து உங்களுக்கு உங்க உடல்ல நோய் தொற்று ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற டெஸ்ட வந்துட்டு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு காட்டிட்டே இருக்கும் சோ நீங்க ஆறு மாசத்துக்குள்ள இந்த ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் திரும்ப திரும்ப பண்ணினாலுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும் அதனால வந்து உங்களால வந்துட்டு உங்களுக்கு திரும்பவும் வந்து நோய் கிருமி வந்துருச்சு அல்லது உங்களால மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது அடுத்த ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் பண்றோம் இல்லைங்களா இப்போ காமனா வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு எந்த துறையில இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம தப்பு பண்ணுவோம் மனிதர்களுக்கே அந்த நிலைமைங்கும் போது நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த கருவிகளுக்கு இல்லாம போகுங்களா சோ ஒரு சில கருவிகள் வந்துட்டு குறைபாட்டுனால வந்துட்டு தவறான பதில வந்து நமக்கு கொடுத்துருது சோ ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள்ல வந்துட்டு நீங்க டெஸ்ட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ்னு வந்திருக்கும் ஏன்னா அந்த கருவி வந்து குறைபாட்டுதா இருக்கலாம் திரும்ப ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணும்போது திரும்ப பாசிட்டிவ் வரலாம் சோ இந்த பால்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்துட்டு இடையில வரும்போது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நமக்கு கொரோனா புற்றிலுமா குணமாயிருச்சு திரும்ப வராது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போயிடும் திரும்ப டெஸ்ட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் வந்துருது சோ இந்த டெக்னிக்கல் எரர்னாலையும் ஒரு சிலருக்கு வந்து நெகட்டிவ் வந்து திரும்பவும் பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ என்னதான் பாசிட்டிவ் வந்தாலுமே உங்களுக்கு அறிகுறிகள் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல மட்டும்தான் நீங்க மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்துவீங்க உங்களுக்கும் அந்த கிருமியினால பிரச்சனை ஏற்படும் அப்புறம் இன்னொரு வி
இந்த மனிதர்களுடைய உடல்ல மட்டும்தான் இதுவரையிலும் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது சோ இந்த கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்து அந்த கிருமி வந்து பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு பரவும் போது நீங்க ஏற்கனவே கொரோனா வந்தவங்களா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அந்த வைரஸ் வந்து உங்க உடல்ல கண்டிப்பா போடும் நீங்க கையில தொடும் போது மாஸ்க் இல்லாத பார்க்கும் போது அந்த வைரஸ் வந்து உங்க உடலுக்குள்ள வந்துடும் ஆனா உங்க உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது அந்த வைரஸ் கிருமியினால உங்களுக்கு மீண்டும் இன்ஃபெக்ஷன் வராம பாதுகாக்கும் ஆனா நீங்க டெஸ்ட் பண்ணீங்க என்னன்னா அந்த கிருமி உடல்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் தான் வரும் சோ அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மூலமா உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கிடைச்சாலும் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பாசிட்டிவா தான் வரும் சோ நான் முக்கியமா சொல்ல வர்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டெஸ்ட மட்டும் நீங்க நம்ப தேவையில்லை ஒரு சிலருக்கு நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவ் வரலாம் அல்லது திரும்ப வந்து அந்த கிருமி வர்றதுனால பாசிட்டிவ் வரலாம் உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த ஆன்டிபாடினால திரும்ப திரும்ப பாசிட்டிவ் வரலாம் ஆனா உங்களுக்கு அறிகுறிகள் இருக்கு ரொம்ப முடியாம போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த அல்லது அந்த கிருமியை வந்துட்டு நீங்க கல்ச்சர் பண்ணீங்கன்னா அந்த கல்ச்சர்ல அது வளருது அப்படிங்கிற பட்சத்துல தான் உங்களுக்கு அந்த வைரஸ் திரும்ப வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சோ இதுவரையும் செஞ்ச ஆய்வுகள் முறையில பல ஆராய்ச்சிகள் அடிப்படையில ஒருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு வந்தவர்களுக்கு திரும்பவும் இதுவரை அதே வைரஸ்னால கொரோனா பாதிப்பு வரல அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ஆனா இந்த கொரோனா வந்து ஆறு மாசம் தான் ஆகிறதுனால திரும்பவும் இது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையாங்கிறத உறுதிப்படுத்துறதுக்கு இன்னும் பல ஆய்வுகள் தேவைப்படுதுங்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த இன்ஃபுளுயன்ஸான சொல்லக்கூடிய பன்றி காய்ச்சல் வைரஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல வகையான ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குங்க சோ ஹெச் ஒன் என் ஒன் ஹெச் த்ரீ என் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருந்தது சோ ஒரு கிருமி வரும்போது அதற்கு அகெயின்ஸ்ட் நம்ம ஆன்டிபாடி உருவாக்குனாலுமே வேறொரு ஸ்ட்ரைன்ஸ்னால நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது திரும்பவும் நமக்கு பன்றி காய்ச்சல் வரும் அதே மாதிரி சப்போஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வைரஸ் இருக்கு சோ அதுல வேற ஏதாவது வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படுத்தலினாலுமே உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டாவது இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் மீண்டும் ஏதாவது வேற ஒரு வகையில வந்து மியூட்டேஷன் மாதிரி ஆகி புதுசா ஏதாவது ஸ்ட்ரெயின் உருவாக்குச்சு அப்படின்னா அப்போ மீண்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது பல காலமா இருந்துகிட்டு இருக்கிற வைரஸ் தான் இதுல இப்ப வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரெயின் தான் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த கொரோனாவை வந்து பெரிய விஷயமா பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ்கள் சாதாரண அளவில் இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் வந்து உடலுக்கு வந்தாலுமே அதுல வரக்கூடிய அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாம அதுவே போயிடும் சோ உங்களுக்கு இப்போ இப்போதைக்கு நீங்க ரீஇன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிற பயத்தோட இருக்க வேண்டாம் மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை இல்லாம நீங்களே அடிக்கடி வந்து டெஸ்ட் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமா தேவையில்லாத பதட்டத்தை கண்டிப்பா கொடுத்துக்க முடியும் இது தவிர வேற ஏதாயிரும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா அதனோட நம்மளோட கமெண்ட்ஸ்ல வந்து பதிவு பண்ணுங்க என்னுடைய பதில உங்களுக்கு கட்டாயம் நான் கொடுக்கும் இது போல மேலும் பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமது சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க மீண்டும் ஒரு பகுதியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்